മലയാളത്തിൽ വളരെ കുറച്ചു സിനിമാഗാനങ്ങൾ മാത്രം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സംഗീത സംവിധായകനാണ് ബി എ ചിദംബരനാഥ് പക്ഷേ ആ ഗാനങ്ങളിൽ പലതും കാലത്തെ കടന്നു ജീവിച്ചവയാണ് ഈണമോഷണം മലയാള സിനിമയുടെ മുഖമുദ്രയായിരുന്ന കാലത്ത് വെള്ളി നക്ഷത്രം എന്ന സിനിമയിലെ നിർമ്മാതാവായ കുഞ്ചാക്കോയിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്ര സംഗീതത്തിനുള്ള പ്രത്യേക അനുമതി വാങ്ങിയാണ് നവാഗതനായിരുന്ന ചിദംബരനാഥ് ആഹ മോഹനമേ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനത്തിന് മൗലികമായ സംഗീതം നൽകി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ വെള്ളി നക്ഷത്രം മലയാളത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ ശബ്ദചിത്രമായിരുന്നു ചിദംബരനാഥ് സംഗീതം നൽകിയവയിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് പ്രദർശനം ആരംഭിച്ച് ഇന്നും മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ യൗവനം നഷ്ടമാകാതെ നിൽക്കുന്ന മുറപ്പെണ്ണ് എന്ന ചിത്രത്തിലെ കരയുന്നു പുഴ ചിരിക്കുന്നു എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനമാണ് എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടെ രചനയിൽ എ വിൻസെൻ്റ് സംവിധാനം ചെയ്ത മുറപ്പെണ്ണിൽ ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത് പി ഭാസ്കരൻ ചിദംബരനാഥ് ഒരുക്കിയ ഗാനങ്ങളാണ് അവയിൽ തന്നെ ഒന്നാമതെത്തിയത് കരയുന്നു പുഴ ചിരിക്കുന്നു എന്ന ഗാനമാണ് തൻ്റെ ഗാനങ്ങളിൽ ലളിതസുന്ദര വരികളാൽ സമൃദ്ധമാകണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന കവിയാണ് പി ഭാസ്കരൻ വരികളിൽ ലാളിത്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുമ്പോഴും ഗഹനമായ ആശയത്തിൻ്റെ ഗരിമ ഗാനങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചു ശാരദ അഭിനയിച്ച് അനശ്വരമാക്കിയ ഭാഗീരഥി എന്ന കഥാപാത്രവും പ്രേം നസീർ അവതരിപ്പിച്ച ബാലൻ എന്ന കഥാപാത്രവുമാണ് മുറപ്പെണ്ണിലെ നായികാ നായകന്മാർ ബാലൻ്റെ മുറപ്പെണ്ണായിരുന്നു ഭാഗി എന്ന് വിളിപ്പേരുണ്ടായിരുന്ന ഭാഗീരഥി പ്രണയബദ്ധരായിരുന്ന ബാലനും ഭാഗിയും വിവാഹിതരാകുമെന്ന് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പിച്ച സമയത്ത് ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥാഗതി മാറുകയും ബാലൻ്റെ സഹോദരനായിരുന്ന അനിയൻ അവളെ വിവാഹം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു തൻ്റെ നഷ്ടസ്വപ്നത്തിൽ ഉള്ളു തകർന്ന ബാലൻ പുഴയുടെ തീരത്തിരുന്നു പാടിത്തീർക്കുന്ന വിഷാദമാണ് ഈ ഗാനം ഒന്നായി ഒഴുകി വന്ന് എവിടെ വെച്ചൊക്കെയോ പല വഴികളായി പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഈ പുഴ കരയുകയാണോ ചിരിക്കുകയാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിൽ വേർപിരിയലിൻ്റെ സർവ്വ സങ്കടങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുകയാണ് കവി തൻ്റെ കാമുകി മറ്റൊരാളുടെ ഭാര്യയായി തൻ്റെ തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സങ്കല്പത്തെ ഒരുമിച്ചു ചേർന്നുള്ള കരളുകൾ വേർപെടുമ്പോൾ മുറുകുന്നു ബന്ധമഴിയുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിലൂടെ കാമിനി എന്ന ബന്ധമഴിയുകയും സഹോദര ഭാര്യയാകുക വഴി സഹോദരി എന്ന ബന്ധം മുറുകുകയും ചെയ്യുന്നതിന് എത്ര തന്മയമായാണ് കവി കൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മറക്കുവാൻ പറയാൻ എന്തെളുപ്പം മണ്ണിൽ പിറക്കാതിരിക്കുകയാണ് അതിലെളുപ്പം മറവിതന്മാരിടത്തിൽ മയങ്ങാൻ കിടന്നാലും ഓർമ്മകൾ ഓടിയെത്തി ഉണർത്തിടുന്നു എന്ന ചരണത്തിലൂടെ സ്നേഹത്തെ എത്രമാത്രം ഉദാത്തമായാണ് ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്റർ എഴുതി ചേർത്തത് മറക്കുവാൻ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ഓർമ്മകൾ ഓടിയെത്തി ഉണർത്തുന്ന ചിന്തയെ കാമുകൻ്റെ നഷ്ടസ്വപ്നങ്ങളോട് കൂട്ടിയിണക്കുവാൻ ഭാസ്കരൻ മാഷിനും ചിദംബരനാഥിനുമായി സാഹചര്യം ആവശ്യപ്പെടുന്ന സംഗീതത്തെ കൃത്യമായി പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാനും ഒരു പൂജകനെ പോലെ അക്ഷര പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തുവാനും അനുഗ്രഹം നേടിയ അതുല്യ കലാകാരൻ യേശുദാസിൻ്റെ ശബ്ദ സൗന്ദര്യവും കൂടിയായപ്പോൾ കരയുന്നു പുഴ ചിരിക്കുന്നു എന്ന ഗാനം കടന്നുകയറിയത് അനശ്വരതയുടെ പുതിയ വഴികളിലേക്കാണ്